。グルコススイッチ、初代大ボス曲、ジャック・ザ・リッパー。当初のグルコススイッチプレイヤーは絶望に陥ったことだろう。しかしそれも過去のものになりつつある現在、グリーバスレディー、ヘッドショット、マルチバースといい、時が進むにつれてインフレがどんどん激しくなり、もはやジョイコンでやらせる譜面ではない領域に踏み入っている。そしてついに、踏み入ってはいけない曲が、グルコススイッチに誕生してしまった。それもオリジナル曲ではなく、東方アレンジで。おそらく多くのプレイヤーが絶望したことだろう。その譜面に今回カツを入れようと思う。勝負だー。森正樹本日プレイする楽曲は、教会の宴。難易度はマスター15と表記されているが、実際の難易度は15規格外と言った方がいいだろう。この楽曲はグルコスボス曲メーカーおなじみのまさきさんによる、スピードコアアレンジ。譜面は簡単なところと難しいところがはっきりと分かれた曲書難譜面であるが、曲書難自体が尋常じゃないほど難しい複合が多く、さらに BPM の暴力もあって、2022年7月20日現在、グルコススイッチの最難関曲として知られている。この曲初難地帯はラストにもあり、そのまま曲が終わるためクリア難易度も相当のものである。はい、というわけで現時点のグルコス最難関曲やっていきましょう。もう指が痛いです。翌日検証炎になりました賠償請求しますいいですね。さて、この曲は先ほども言った通り簡単な部分と難しい部分がはっきりと分かれた曲初難不面になっております。この辺りはまだ比較的優しめな部分なのでしっかりと繋いでいきましょう。と言っても私、この曲再理論しとるのにもう1時間くらい経っているのでこの辺りでもジェイハーデイハー言っています。早く隙間のゆかりお姉さんと和解しなくては。やだあひろじいさんお姉さんだなんてそんなこと言っても何も出ないわよ。すいません何でもありません再理論値頑張ってください。とまあ、この曲を連想しまくるとあれを失う可能性があるのでほどほどにやることをお勧めします。さあ、この辺りから少しずつ難しくなっていきます。ここで注意したいのは真ん中にデュアルスライドが入った8分。叩き分けが難しければ、最後のヒットもデュアルスライドと同じ運指で処理することをお勧めします。マスコミの心配はありません。そしてまた休憩したい。おそらくこのレベルに挑戦する猛者であればこの辺りの譜面は大丈夫でしょう。この後に来る挑発表に十分に備えましょう。クリア狙いの人もここら辺りまでは多くでもミスぐらいで抑えたいところですね。さあここからが本番。ここはリビボタンの距離を最小限に16分は必ず交互処理で体力温存ここが最初の山場デュアルスライドを強く意識16分は右に力を入れすぎずに軽い力で押すここは簡略することができるマジでスイッチ最強ここの辺りは交互でできるといい交互練習しようはぁ、あ、はぁ、あ、マジで疲れた山田だこの後が最初の激ムズ地帯行くぞほらーえっ、ー、うそ全ピカいやいやいやいややばいやばいやばいやばいあそこ全ピカするの20回に1回ぐらいしかないのにうどうしようもう心臓がバクバクしてきた今まで様々な銃を再理論値出してきたのですがここまで再理論値に緊張する曲は初めてかもしれませんとりあえずこの辺りは休憩地帯なので1回落ち着こうさあ、ここからもう一回気合を入れて最後の発表に臨むぞ。ここは、八部がクリティカルに変化、殺連力が求められる。さあ、いよいよ不面も最高に難しい視聴長もクライマックスで私の心臓はバックバック。ここはまた構成は単純だから見たまま処理を推奨。何度も言っているけど早い曲はボタンと指の距離を最小限にすることで多少マシになる。ここは簡略化をして指の負担を軽減。休みがないから指が限界かもしれないけど最後の力を振り絞れ。さあ、最後の壁に臨む。とどめだー。買っちゃった。まずは中間部分のこの発狂複合の解説です。全体の譜面構成はこのようになっております。このような複合は区切って考えるのが手ですが、4つに区切ってもいまいちわかりませんね。最初の上スライドを除いて7つに区切ってみました。こうするとパターンに絞ることができましたね。今回はこれを元に簡約化パターンを2つ紹介いたします。まずは1つ目。おそらくこちらがメジャーな簡約化かと思われます。最初の上スライドを聞き手で入った時、その後の上スライドの処理は、聞き手、逆手、聞き手、逆手を繰り返すことになります。
左右交互が必須になるので、しっかり意識することが大切です。はじめはなかなか慣れずミスを連発してしまうかもしれませんが、くじけずに何度も練習をして繋げることを安定させましょう。もう一つ非推奨ですが、運指案を紹介いたします。下スライド以外全て上スライドで取ってしまおうという運指です。最初のものよりもシンプルになりましたが、それでも逆手を使うことには変わりありませんし、素早い動きがあるので非推奨です。どうしても上のパターンができない人はやってみてください。最後の発表複合。まずは譜面の全体構成を見てみましょう。見てみると4つごとにパターンが変わっていますね。そのため4つの塊で複合を考える必要があります。ここの簡約化はこのようにするのが一番ベストかなと思いました。他にも自分ながらに様々な運指を考えてみたのですが、うまくいかず、一番安定する運指がこれです。コーススピードも速く、押しているつもりでも抜けてしまうということが多いので、慣れないうちは手元を顔見しながら砂漠練習をするといいかもしれません。というわけで教会の宴の実況とちょっとした解説でした。次回の動画もお楽しみに。